আমোদ উপর প্রিয় দর্শক যে যেখান থেকে আমাদের দেখছেন এবং শুনছেন আজকের ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথনের পর্বে আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাথে আছি আমি দীপ্তি এবং আমার সঙ্গে আজকে তারকা কথনে যাদের আড্ডা হবে তারা গানের মানুষ প্রাণের মানুষ তরুণ তুর্কি বলতে পারি আমরা তারুণের জয়গান হবে আজকে এবং গানের কথা হবে নতুন বছরে আমরা পা রেখেছি এবং নতুন বছর নিয়ে তাদের পরিকল্পনা কি কি কাজ আসতে চলেছে আমাদের সবার জন্য সবকিছু শুনবো পরিচয় করিয়ে দিই তাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে রয়েছেন শুরুতেই যার সঙ্গে পরিচয় করবো আপনাদের টি ডব্লিউ সৈনিক স্বাগতম আপনাকে শুভ দুপুর শুভ দুপুর আমার সঙ্গে রয়েছেন চ্যানেলাই সেরা কণ্ঠ শিল্পী মৌমিতা বড়ুয়া শুভ দুপুর রয়েছেন চ্যানেলাই সেরা কণ্ঠের চ্যাম্পিয়ন সুমনা শুভ দুপুর শুভ দুপুর অনেক অনেক স্বাগত সবাইকে এবং প্রথমেই যে বড় করে অভিনন্দনটা তিনজনকে একসঙ্গে জানাতে সেটা সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত আধুনিক গানের জন্য আপনার শিল্পী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন আপনাদের অনেক অনেক অভিনন্দন এবং যেমনটি বলছিলাম শুরুতে যে নতুন বছর নিয়ে আসলে অনেক রেগুলেশন থাকে সবার এবং যারা আপনারা দর্শকদের জন্য কাজ করেন দর্শকরা আসলে মুখিয়ে থাকেন আপনাদের রেগুলেশন জানার জন্য কারণ আপনাদের কাজ মানে আসলে আমাদের অপেক্ষা থাকে তো একে একে আসলে শুনতে চাই কাকে দিয়ে শুরু করতে পারি সুমনা সুমনা থেকে দিয়ে শুরু করি আমার তো আসলে নতুন বছর শুরু হয়েছে গান দিয়েই আমি যেহেতু গত বছর এইচএসসি পরীক্ষা আমি পরীক্ষা দিয়েছি আর রেজাল্টও দিল আপাতত এখন গান থেকে একটু ব্রেক নিয়ে অ্যাডমিশনের দিকে আমি মানে পড়াশোনার দিকে আমার সময়টা দেওয়া হচ্ছে যেহেতু এখন অ্যাডমিশন পিরিয়ড আমার ফেব্রুয়ারি মাসে সেই পরীক্ষাগুলো শুরু হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য গান থেকে একটু ব্রেকে কিন্তু গান ছাড়ছি না নতুন গান আসবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো হবে পড়াশোনা গান সব একসাথে চলতে থাকবে সৈনিক ভাই কি পরিকল্পনা নতুন আমার পরিকল্পনা গান নিয়ে তো অনেক আছেই চেষ্টা করব আরো দুই তিনটি গান রিলিজ দেয়ার চেষ্টা চলছে এবং একটা গান জানুয়ারি 1 তারিখে রিলিজ হয়েছে অক্ষর মিউজিকের ব্যানারে ওটা খুব শীঘ্রই দেখতে পাবেন আর কি বাহ দারুণ ওটা আমার লেখা গান আচ্ছা মুনতাসির তুশারের সুর আর এটা কি একক গান নাকি ডুয়েট একক গান চমৎকার আমরা অপেক্ষায় আছি তাহলে কবে মানে শুনতে পাবো সেটা মৌমিতা আমার আসলে গত বছর যেটা গেল খুবই ব্যস্ততম গেছে যেহেতু স্টেজ শোজ নিয়ে অনেক ঢাকার বাইরে অনেক যাওয়া হয়েছে তো সেগুলোর পাশাপাশি মৌলিক গানের যে সমস্ত কাজগুলো ছিল সবগুলোই মোটামুটি অডিও শেষ এখন শুধু ভিডিওর পরে দর্শকরা সেগুলো পাবে তার মধ্যে তিনটে উল্লেখযোগ্য কাজের কথা একেবারে না বলে না একটি আসছে সৈনিক ভাইয়ের সাথে গানটি হচ্ছে সৈনিক ভাইয়ের লেখা আর হচ্ছে সুমন কল্যাণদার সুর করা গানটা আমার আর সৈনিক ভাইয়ের ডুয়েট তারপর আর আরেকটি গান আসছে যেটা আসলে আমার জীবনের জন্য একটা বিশাল পাওয়া শ্রদ্ধ রাজী মাধুর আনোয়ার স্যার মারা যাওয়ার আগে যে কয়েকটি প্রজেক্ট উনি করে গেছেন তার মধ্যে আমি খুব লাকি যে উনি আমার জন্য একটি গান লিখেছেন এবং ওই গানটি সুর করেছেন অপু আমান সেটি রেকর্ডিং স্যার মারা যাওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায় সম্পন্ন হয় এবং গানের শেষে একটি সুন্দর ডায়লগ উনি মারা যাওয়ার দুই দিন আগে বলতেন যে এই ডায়লগটা ওখানে অ্যাড করা হোক তো এই একটা গান আরেকটা গান সেটা হচ্ছে শ্রদ্ধ কুমার বিশ্বজিৎ স্যারের সুর করা এবং আসিফ ইকবাল স্যারের লেখা এই তিনটে গান নিয়ে আমি এই বছর খুব এক্সাইটেড চমৎকার এবং গাজী মাঝরাল আনোয়ার श्रद्धेसन्न मजुमदार और हम श्रद्धे गाजी मजुमान ভীষণ ভালো উপমাকার আমি খুব মুগ্ধ হয়ে এদের লেখা এবং দুজনের একসাথে গান আসছে শুনলাম তো দুজনকে একসাথে পে আমরা কি একটুখানি শুনবো নিশ্চয়ই একটুখানি যদি শুনতে পারি খুব ভালো লাগবে শুরু করেন শুনি শুরু করেন হো মনের মাঝে সব খানেতে জুড়িয়ে আছো তুমি তোমায় ছাড়া কেমন করে বাঁচবো বলো আমি ভালোবাসি ভালো दिन सहस तुम भय कर भालू 
ভালোবাসি ভালোবাসি আমি ভালোবাসি ভালোবাসি কিছু মানুষ আছেন যা যারা আপনাকে শুধু সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে চেনেন কিছু মানুষ ওই পরিচয়টাতে শুধু চেনেন দুইটা মানুষ এক এটা হয়তো অনেকেই জানে না যে যে জিনিসটা আসলে প্রিয় দর্শক আপনাদের সঙ্গে আমাদের যোগ সূত্র অর্থাৎ পর্দার এ পাড়ার ওপার ক্যামেরা সেই ক্যামেরাকে যারা চালান আমাদের ভাইরা তাদেরকে আমরা দেখতে পাই না আপনারা আমাদেরকে দেখতে পান তাদের মাধ্যমে আমাদের সৈনিক ভাই কিন্তু ডিওপি এবং ক্যামেরা যার হাতে অন্য রকম মাত্রা পায় দারুণভাবে ফুটে উঠে আমাদের সব কিছু আপনাদের সামনে তো হ্যাঁ একদমই ম্যাজিক ম্যান বলা হয়ে থাকে তাকে সেক্ষেত্রে অনেক টিভিসি অনেক নাটক তার ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছে সেটা সংখ্যাটা কি আপনার মনে আছে আমার মনে যে অনেক কঠিন মনে আনুমানিক যদি বলা যায় মানে হাজারে মানে হাজারের নিচে নাটক ছয়শো প্লাস বিজ্ঞাপন আরো অনেক বেশি সহকর্মী <laughs> আপনি <laughs> <laughs> তোমাকে তো আল্লাহ ভেবেছি তুমি আরো বড় অনেক তাই না আমি জানি এটা সেটা কণ্ঠতেও যখন সুমনা আসে তখন সুমনা ক্লাস সেভেনে পড়ে অনেক বড় একটা আমার কাছে মনে হচ্ছে আরো পজিটিভিটি বেড়েছে আরো পরিণত হচ্ছে ম্যাচিওর হচ্ছে তখন তো আসলে ভীষণ ছোট আর এখন এখনো ছোট কিন্তু পরিবর্তন বলতে পারিপার্শ্বিকতার তেমন একটা পরিবর্তন আসেনি আমার বাবা মা ভাই বোন বা আমার আশেপাশে সুভাকাঙ্ক্ষীরা যারা ছিলেন তারা যেমন সাপোর্ট করতেন তখনও এখনও করেন আর এই ছাড়া তেমন পরিবর্তন আসেনি কিন্তু হ্যাঁ মানুষ এখন আমাকে চেনে বেশি বা সুমনা নামটা অনেক অনেক শ্রোতাদের কানে অনেক দর্শকের কানে পৌঁছেছে আর আই এম গ্ল্যাড দ্যাট মানে আমি মানে আমার গায়কই অনেক মানুষের এত পছন্দ যে তারা এখন পর্যন্ত আমি যে ছোটোবেলায় যেভাবে গাইতাম কিংবা এখন ছোটোবেলা তো কী বলবো আসলে ক্লাস সেভেনে যেভাবে গাইতাম এবং এখন যেভাবে গাই তারা নিজেরাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তারা শুনে যে আপু তুমি তখন এভাবে গাইতে এখন তুমি এভাবে গা আরও সুন্দর হচ্ছে আরও এ হচ্ছে এই ফিডব্যাকগুলো জানান আর আমার কাছে ওটা ভীষণ ভালো লাগে আর আসলে সম্মানটা পাই শ্রদ্ধাটা পাই সাপোর্ট পাই অ্যান্ড ভালোবাসা প্রচুর পাই ভালোবাসার কোনো কমতি হচ্ছে না কমতি হবে না আমাদের সেটাই আছে বাড়তেই থাকুক যেটা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকুক ভালোবাসা কিন্তু ওই যে তোমার গান গায়কি গাওয়ার কথা মানে শোনার পরেই মানে খুব লোভ হচ্ছে মানে এক্ষুনি একটা গান শুনতে হবে লোভ হচ্ছে না সৈনিক ভাইও মানে সহমত এক্ষুনি একটা কিছু শুনতে হবে যেটা মনে আসছে বন্ধু তোর খুঁজে বেড়াই সকাল দুপুর রাতে তোর প্রেমিতে অন্ধ হল বন্ধু ছিল পুরোটাই
সকালে দুপুরে রাতে তোর প্রেমেতে প্রথম অক্ষর থেকে শুরু করে পুরোটা সময় ছিলাম সৈনিক ভাই আর একটা গুণের কথা না বললেই না আসলে এত গুণ মানুষটা আমার হয়তো অনুষ্ঠানে পরে গিয়ে মনে হচ্ছে ওই কথা তো আমি বলিনি দারুণ শীষ বাজান সৈনিক ভাই মানে আজকে যদি এটা না শুনি তাহলে মানে দর্শক আমাকে যারা জানে আর কি যে আপনি এটা চমৎকার বাজান তারা আমাকে বকা দিতে পারে এবং আমারও তো আফসোস থেকে যাবে নিশ্চয়ই আমাদের সবার তরফ থেকে একটা অনুরোধ যে এটা যে কোনো একটা হুইসেল হুইসেলটা কিভাবে জানো আমি বাজাতে পারি আমি জানি না এটা আল্লাহ প্রদত্ত কোনটা গাই ছোটবেলা থেকে হ্যাঁ আমি বাজাতে বাজাতে শেষ নোটে ঠিকঠাক পারি আর কি জানি না যেটা যেটা আপনার মনে আসে যেটা ওই তো একটা বলো না যে কোনো একটা গান কমন গান যেটা বাজাতে পারবো বলো গানের এই যাত্রা এবং তুলনামূলক কম বয়সে তরুণ বয়সে এত মানুষ চিনছে নতুন নতুন গান আসছে নিজে সেটা আসলে কেমন লাগে ভাবলে যখন পেছনে তার আমি তো একদম মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে আমার ফ্যামিলিতে যেহেতু আমার বাবা গান করে তো ছোটবেলা থেকে দেখতাম বাসায় রিহার্সাল হচ্ছে এইগুলোতে আমি খুব এক খুব একদম ইউজ টুই ছিলাম আর তখন থেকে বাবার মেয়ে হিসেবে চেনা আর বাবাকে আমার বাবা হিসেবে চেনা এই দুটোর বেশ ভালো লাগার আমার কাছে দেখ আমি যখন বিটিভিতে যাই বা বেতারে যাই তখন দেখা যায় সব আমার বাবার পরিচিত সেখানে আমার বাবার মেয়ে হিসেবে আমাকে অন্যরকম আমি অন্যরকম ট্রিট পাই আবার কিছু কিছু জায়গা এমনও হয়ে গেছে এখন যেখানে মৌমিতার বাবা হিসেবে আমার বাবাকে চিনে এটা নিয়ে আমার বাবা খুব প্রাউড ফিল করে তো এই আমি খুব বিশাল করে আসলে ভাবি না আমাকে এই ছোট ছোট বিষয়গুলো অনেক বেশি আনন্দ দেয় যেটা হয়তো আমার সামনে অনেকগুলো ক্যামেরা থাকলে ওই আনন্দটা আমার হবে না যে আনন্দটা আমার এই ছোট ছোট বিষয়গুলোতে হয় যে এইগুলোই তো আসলে জীবনের অনেক বড় প্রাপ্তি আমি বাবাকে দেখেই ভাবতাম যে 
আমি শিল্পী হব তখন তো আসলে রিয়েলিটি শো ব্যাপারটা মাথায় ছিল না ছোটবেলায় ছিল যে বাবার মতো আমিও টিভিতে গাব এই ব্যাপারগুলো এখন বেশ ভালো লাগে এখন এত ইজি যাচ্ছি সব জায়গায় গান করছি কিন্তু একটা সময় তো আসলে এটা একটু ভাবনার জায়গা ছিল কল্পনার জায়গা যখন সত্যি হয় তখন সবারই ভালো লাগে একদম এবং এই যে ছোট ছোট ভালো লাগা আমার প্রিয়জন আমাকে নিয়ে গর্ববোধ করবে তার ভালো লাগবে এই জিনিসগুলোর জন্যই কিন্তু আমরা এত কষ্ট করি এত পরিশ্রম করি দারুণ টুসুমনার কাছে আসে এই যে একদম স্কুল জীবন থেকে মোটামুটি তারকার খ্যাতি পেয়ে গেছো সেরা কণ্ঠের মাধ্যমে তারও বেশি যখন তারকার খ্যাতি কি না জানি না কিন্তু সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে এখনো তো নিজেকে শিল্পী বলতে পারি না কিন্তু যতটুকুই গাচ্ছি যাই গাচ্ছি হ্যাঁ আমি তো এখন যেহেতু বললাম যে অনেক দর্শক শ্রোতাদের কাছে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছেছে নামটা কিন্তু তার আগেও মানে স্ক্রিন স্ক্রিনে আসার আগেও স্কুল লাইফে আমি আমার পরিচিতি কম ছিল না মানে লম্বা ছিলাম একে তো আর তার উপর ছিলাম স্পোর্টসে তো সব কিছু মিলে আর আমার কোন খেলা খেলা আমার এখন তো কন্টিনিউ করছি না আগে আমি সব ধরনের ওই যে আমি তো স্কুলে যেসব কম্পিটিশন হতো বা হচ্ছে ব্যাডমিন্টন তারপরে হচ্ছে ক্রিকেট বা হচ্ছে দৌড় বা হচ্ছে ছোট ছোট যে খেলাগুলো অলওয়েজ কোনো না কোনো একটা র্যাঙ্কিংয়ে থাকতাম আর সব সময় লিডারশিপের একটা কোয়ালিটি ছিল অলওয়েজ কাউন্সিলর কিংবা ক্যাপ্টেন থাকতাম তো যার কারণে আমার নামটা তখন মানে স্কুলে ভেতর বা হচ্ছে এরিয়ার ভেতর তখন বড় গুণ এটা একেবারে না বললে নয় ওর ও কখনো রাগে না সারাদিন আমি বকা বকি সেরা কণ্ঠ খুঁজে গেল যখন ক্যাম্পে থাকা হয় তখন আসলে অন্যরকম ঘনিষ্ঠ সব থেকে সুইট একটা বন্ডিং ছিল আমি ওর হাতের উপরে ঘুমাতাম লিটন বলবো লিটন অধিকারী লিটু স্যারের লেখা এবং সুর কুমার বিশ্বজিৎ স্যার আমি না একটু আন্দাজ করছিলাম সুরটা শুনে হ্যাঁ বিশ্বজিৎ স্যার আমাদের দুজনের জন্য দুটো টিউন করে আমাদেরকে হচ্ছে একসাথে পাঠায় এবং আমাদের দেশের এরকম কিংবদন্তি শিল্পীরা যখন তরুণদেরকে উৎসাহিত করেন ভীষণ ভালো লাগে এটা যেন মনে হয় যে এই যে মশাল শিল্প সংস্কৃতির মশালটা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পেছনের মানুষ যার কণ্ঠে তুমি আমার ঘুম আমাদের স্বপ্ন হয়েছিল আসলে অনেক অনেক দিন ধরে আমরা তখন ক্লোজ আপ ওয়ান করছি তো ক্লোজ আপ ওয়ানে তো মানে ন্যাচারাল ক্যামেরা কাজ করি আমরা বিভিন্ন বিভাগীয় শহরগুলোতে গিয়ে আমরা ট্যালেন্ট হান্ট করছি ওখানে সামিরাম ম্যাম তারপরে বুলবুল স্যার বিশ্বজিৎ ওনারা সবাই আছেন তো ওখানে তখন আমি ছায়ানোট পাস করেছি তখন আমার এই তুমি আমার ঘুম তৈরি হওয়ার এক বছর হলো আর কি এক বছর পরে তখন খুব পছন্দ করলেন সামিনাপা তারপরে বুলুর ভাই কুমার বিশ্বজিৎ স্যাররা তখন গানচিল হবে ওনাদের যে অডিও কোম্পানি তখন আমাকে বললেন যে তোমার এই গানটা সহ আরও আটটা গান রেকর্ডিং করে দাও উনি কিন্তু আমাকে প্রথম এই এটা অ্যালবাম আকারে বের করার সুযোগটা দেন এবং 
আনএক্সপেক্টেড ছিল আসলে আমি তো ভাবতেই পারিনি যে আমি পাবো ভোট এত পড়েছিল বাবাই প্রথম সিডিটা বাসায় নিয়ে এসে শোনায় বাবা আপনাকে খুবই পছন্দ করে খুব ভালো হলো অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে দুপুর থেকে আমাদের আড্ডা টিকে অনেক সুন্দর করে তোলার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ যেমনটি বলছিলাম আপনাদের কাছে গান শুনতে শুনতে একসঙ্গে সেটি বিদায় নেব আজকে আয়োজন থেকে তার আগে আমার বিদায় টোকামি দর্শকদের থেকে আসি প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা সঙ্গে ছিলেন এবং বিশ্বাস করি যে আমরা যে আনন্দটা পেয়েছি আড্ডা দিয়ে সেই আনন্দটা আপনাদের কাছেও পৌঁছেছে আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে মাত্র বিদায় নিচ্ছি গানের সাথে আমার মনে হয় যে ওদের কণ্ঠে যদি আমি শুনি তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে আপনার সাথে গাবো আমি ইন করব ইন ওকে ফিমেল কণ্ঠে আসলে খুব কম শোনা হয় প্লিজ তুমি আমার ঘুম তবু তো মাই নিয়ে স্বপ্ন দেখি না তুমি আমার সুখ তবু তো মাই নিয়ে ঘর বাঁধি না তুমি আমার খোলা আকাশ কখনো সূর্য দেখি না তুমি আমার দিন থেকে রাত আমি যে সময় জানি না